Hi students, welcome to the Kegel AIC Academy. So, video will be in the Mamma and Digital. It's still a number of the video. If you have a thought of this exam, you will be able to remember all the best in the video. You will be English, Matama Patikal Yakoparanga, Prida, Psychology Patikal Villa, or Psychology Matama Ruda, English Patikal Villa. The Patikal Viki, Katasina revision, or a Vore video. நான் இங்கிலீஷ் கிராமர் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தறேன் புரியதா அதாவது நீங்க அந்த இடியம்ஸ் பிரேசஸ் சினானிம்ஸ் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சிருங்க புரியதா அத தாண்டி கிராமட்டிகலா கிராமர் இருக்கு பாத்தீங்களா அத ஒட்டுமொத்த கிராமரையுமே இந்த ஒரு வீடியோல ஃபாஸ்டா ஓரளவு உங்களுக்கு நான் முடிக்க ட்ரை பண்றேன் புரியதா இந்த வீடியோ கொஞ்சம் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க எஸ்ஏ எக்ஸாம்ல போற எல்லாமே இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஃபுல்லா பாருங்க புரியதா ஒரு செகண்ட் கூட ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க தயவு செய்து கேட்டுக்கறேன் பாருங்க எல்லாருமே ஷேரும் பண்ணீங்க புரியதா டைம் வேஸ்ட் பண்ணவனா வீடியோக்குள்ள போயிரலாம் ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் English is basically the basic theory of English. First, noun. Noun is a pair. Now, just one name is a noun. That is a verb. Action. Say it is a verb. Action. Action is a verb. 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 வாக் பண்ணுறான் ஸ்பீடாக வாக் பண்ணுறான் அப்போ அந்த ஸ்பீடுங்கிறது அட்வேர்பு ஏன்னா வாக் பண்ணுறத வேகமாக வாக் பண்ணுறாங்கிறத வேர்பை மிகைப்படுத்தி சொல்கிறனால அட்வேர்பு இது ராமன் வந்து பார்க்க நீட்டாக இருக்கான் அப்படின்னா ராமன்ங்கிறது ஒரு நவுனு அதை பார்த்து நம்ம நீட்டாக இருக்கான்றோம்ல அந்த நீட்டு அது அப்ஜெக்டிவ் அப்போ வேர்பை மிகைப்படுத்தி சொன்னால் அட்வேர்பு நவுனை மிகைப்படுத்தி சொன்னால் அப்ஜெக்டிவ் நவுனு வேர்பு அப்ஜெக்டிவ் அட்வேர்பு முடிச்சாச்சு அடுத்து ப்ரோ நவுன் அப்படின்னு ஒரு டேம் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ராமன் ராமனை பற்றி நான் ஒரு பேசேஜ் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோம் புரியுதா ஒவ்வொரு வாட்டியுமே ராமன் வந்து இங்கே போனால் ராமன் இங்கே போனால் நான் ராமன் 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 யூஸ் பண்ணுறது போல அந்த இடத்துல ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவேன் ஹீ அப்படின்ட்டு இந்த ஹீ ஷீ இட்டு இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா ப்ரொனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ராமன்னா ஹீ ஒரு பொண்ணை பற்றி சொன்னால் ஷீ இதே ஒரு பொருளை பற்றி சொன்னால் இட்டு ஆண் பெண் பொருள் ஆண்னா ஹீ பெண்ணுனா ஷீ பொருள்னா இட்டு இது வந்து ப்ரொனவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹீ ஷி இட்டு போட்டுக்கோங்க இதான் ப்ரொனவுனு புரியுதா இதான் ப்ரொனவுனு அடுத்து நவுன்லையுமே புரியுதுங்களா நவுன்லையுமே உங்களுக்கு அந்த சிங்குலர் வேர்பை பற்றி கரெக்டாக தெரியணும் புரியுதா எதெல்லாம் சிங்குலரில் வரும் எதெல்லாம் ப்ளூரில் வரும்ட்டு ஏன்னா கிராமர் இங்கே ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் புரியுதா இப்போ ஐயு ஹி ஷீ இட்டு இதெல்லாமே கண்டிப்பாக சிங்குலர் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக சிங்குலர் இதுவே வி தே இதெல்லாம் ப்ளூரல் இப்போ ஐனா நான் வீனா நாங்கள்னு அர்த்தம் அப்போ ஐயோட ப்ளூரல் தான் வீ புரியுதா மற்றபடி ஹீனா அவன் ஷீனா அவள் இட்டுனா அது இந்த மூணுமே சிங்குலராக ஒருத்தர் குறிக்கிறது இதை ப்ளூரலாக குறித்தா தே அவர்கள் நான் நாங்கள் அவன் அவர்கள் அப்போ இது ப்ளூரல் இது சிங்குலர் இதில் யூ மட்டும் சிங்குலர்லேயும் வரும் ப்ளூரல்லையும் வரும் ஏன்னா நீனாலும் யூ தான் போடுவோம் நீங்கள்னாலும் யூ தான் போடுவோம் அப்போ அந்த யூ மட்டும் சிங்குலர்லையும் வருவார் ப்ளூரல்லையும் வருவார் ஏ சார் இது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஐ அப்படிங்கிறதுக்கு ஆம் அப்படிங்கிற வேப்பை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஆம் அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்குலர் தான் புரியுதா மற்றபடி ஹீஷி இட்டுக்கு நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐக்கு யூஸ் 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 பண்ணக்கூடாது ஐக்கு ஆம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஹீஷி இட்டுக்கு ஆம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஈஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் வாஷு இந்த நாளுக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா சிங்குலருக்கு நீங்கள் ஈஸு வாஷ் தான் போடணும் ஆம் போட்டுக்கலாம் ஆம் ஐக்கு மட்டும் வரும் இப்போ இந்த ஈஸும் சரி ஆமும் சரி ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாஸ்னா பாஸ்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணும் புரியுதா பாஸ்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணும் அப்போ இவங்கெல்லாம் சிங்குலருக்கு யூஸ் பண்ணுறது இவர் பாஸ்ட் டென்ஸு சிங்குலர்லேயே பாஸ்ட் டென்ஸு ப்ளூரல் வரப்ப ஆர் வேர் வரும் இப்போ வி ஆர் வி வேர் தே ஆர் தே வேர் யூ ஆர் யூ வேர் புரியுதா ஏன்னா யூ வந்து ப்ளூரலையும் வருவார் சிங்குலர்லையும் வருவார் இப்போ அதை மாதிரி ஆர் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் இன்னும் உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்லணுன்னா இந்த ஆமு ஈஸ் ரெண்டோட ப்ளூரல் தான் ஆர் வாசோட ப்ளூரல் தான் வேர் இவர் ப்ரெசண்ட் இவர் பாஸ்ட் ஆமும் ப்ரெசண்ட் ஈஸும் ப்ரெசண்ட் வாஸ் தான் யார் பாஸ்ட் டென்ஸ் புரியுதா ஸோ இந்த லாஜிக்ஸ் உங்களுக்கு மினிமம் பேசிக்காக இது தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும் புரியுதா ஓகே அடுத்து பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை வரும் நம்ம டென்ஸ் கடைசியாக போகும் இந்த விடையில் டென்ஸை நான் கடைசியாக ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர் முடிச்சு விட்டுறேன் டென்ஸில் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் அதை பர்ஃபெக்டில் எப்படின்னா ஹேவு ஹேஸு ஹேடு இந்த மூணு யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் ஹேவ் வந்து யாருக்கு
இந்த மூணு பேருக்கும் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணும் ஹி ஹேஸ் ஷி ஹேஸ் இட் ஹேஸ் அப்படின்ட்டு புரியுதா ஆனால் இந்த ஏழு பேருக்குமே பாஸ்ட் டென்ஸில் ஹேடை போடணும் அப்போ ப்ரெசென்ட்னா ஹேவ் ஹேஸ் வரும் ஹேவ் இந்த நாலு பேருக்கும் போடணும் ஹேஸ் இந்த மூணு பேருக்கும் போடணும் பாஸ்ட் டென்ஸில் ஹேடு போடணும் ஹேடு ஏழு பேருக்குமே போடணும் புரியுதா அப்போ அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கான வேர்பை எங்கெங்கே யார் யாரை யூஸ் பண்ணுங்கிறத நான் ஓரளவு கிளியராக சொல்லிட்டேன் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் வாங்க நெக்ஸ்ட் வாங்க ரிலேட்டிவ் ப்ரோனாம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து டெஃபினட்டாக கேள்வி கேட்பாங்க ரிலேட்டிவ் ப்ரோனாம் கேள்வியை ஃபைன் த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனாம் தான் இருக்கும் நவுன் பார்த்துனோம் ப்ரோனாம் பார்த்துறோம் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனாம் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனாம்னா இந்த ஹூவு விச்சு வேறு இவங்கெல்லாம் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனாம் புரியுதா எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ சுரேஷ் டேஸ் இஸ் த வின்னர் அப்படின்னு இருக்குன்னு வைங்களேன் அதுக்கு மாதிரி ஹூனா யார் விச்சுனா எது வேர்னா எங்கே புரியுதா இப்போ ஹூவு சுரேஷ் இஸ் த வின்னர் அப்படின்றப்ப இங்கே வின்னர் யார் வின்னர் அதுக்கு தானே இது பதில் சொல்லுது சுரேஷ்னு அப்போ சுரேஷ் ஹூ இஸ் த வின்னர் அப்படின்னு போடணும் இங்கே ஹூவை போடுறீங்களா இதுதான் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனு அப்போ சுரேஷ் டேஸ் இஸ் த வின்னர் ஃபைன் த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் கொடுத்துட்டு ஹூவா விச்சா வேறான்னு கேட்பாங்க ஹூவை போட்டு போயிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்போ யாருங்கிறதுக்கு பதில் சொன்னால் ஹூ எதுக்கு பதில் சொன்னால் விச்சு இப்போ சாக்லேட் டேஸ் இஸ் மை ஃபேவரைட் அப்படின்னு இருக்குன்னு வைக்கோமே இப்போ எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எதை எது சாக்லேட் அப்போ எதுனா விச்சு அப்போ சாக்லேட் விச் இஸ் மை ஃபேவரைட் புரியுதா சென்னை டேஸ் இஸ் பான் சென்னை டேஸ் ஹீஸ் பான் சென்னை டேஸ் இஸ் பான் ஒன்று இருக்கணும் இப்போவுமே பிறந்திருக்காங்க எங்கே பிறந்திருக்காங்க சென்னையில் அப்போ எங்கேனா வேறு அப்போ இவர் யார் எதுக்கான பதிலாக இவங்க இருக்காங்களோ அதை தான் நீங்கள் இங்கே போடணும் அப்போ எங்கேனா வேறு யாருனா ஹூ எதுனா விச்சு போட்டிங்கன்னா ரிலேட்டிவ் ப்ரோனம் முடிஞ்சு போச்சு நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் டேக்லேருந்து கேட்பாங்க இது ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ டக்குன்னு முடிச்சு விட்டலாம் கொஷின் டேக் கொஷின் டேக்லேருந்து கண்டிப்பாக கேள்வி வரும் ஈஸி தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கும் புரியுதா நீ என்ன பண்ணுன்னா வேர்பையும் சப்ஜெக்ட்லையும் கரெக்டாக எழுதணும் எழுதி கொஷின் மார்க் முடிஞ்சா முடிஞ்சு போச்சு பட் கொடுத்துருக்க அது பாசிட்டிவாக தான் நீங்கள் நெகட்டிவ் எழுதணும் கொடுத்துருக்க நெகட்டிவ் தான் பாசிட்டிவ் எழுதணும் அவ்வளோதான் மாற்றி எழுதணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐ ஹாவ் நாட் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்ட்டுக்குன்னு வைங்களேன் இதில் ஹாவ் தான் வேர்பு ஐ தான் சப்ஜெக்ட் அப்போ ஹாவ் நாட் அப்படின்னா இங்கே நெகட்டிவாக இருக்கா அப்போ நான் பாசிட்டிவாக எழுதணும் அப்போ ஹாவ் ஐன்னு போடணும் அவ்வளோதான் வேர்பத்துக்கு இங்கே போட்டுருங்க சப்ஜெக்ட்டுக்கு இங்கே போட்டுருங்க நாட்டு வந்து தான் நாட்டு இங்கே போடக்கூடாது அங்கே நாட்டு வரல இப்போ ஐ ஹாவ் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு இருக்குன்னு வைங்க ஐ ஹாவ் எஃபிஷியன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஹாவ் நாட் ஐ அப்போ ஹாவ் அண்ட் ஐ அப்படின்னு போட்டால் ஓகே ஹாவ் நாட் ஐ அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுக்கோ ஸோ வேர்பு சப்ஜெக்டை கரெக்டாக போடணும் இதில் நாமளாக இப்படி வேர்ப் இருக்குது சப்ஜெக்ட் டேட்டாக கொடுத்தாங்கன்னா போட்டுருவாங்க இதை கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்குறாங்க அப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாருங்களேன் நான் ஒரே ஒரே எக்ஸாம்பிள் வச்சு முடிச்சேன் பாருங்கள் இப்போ ஐ வாக் ஐ வாக்குடு ஐ வாக்ஸ் இப்படி மூணு இருக்குன்னு வைங்களேன் இப்போ இதுக்கான கொஷின் டாக் கேட்டாங்க அப்படின்னா வாக் அப்படிங்கிறது நடக்கிறேன் இது ஜஸ்ட்டு ஒரு ப்ரெசன்டென்ஸ் அப்போ இங்கே டூ ப்ளஸ் வாக் இருக்கதா அர்த்தம் டூ அப்படிங்கிற வேர்பு இங்கே மறைஞ்சிருக்கு அப்போ டூ தான் இங்கே இருக்க வேர்பு டூ பாசிட்டிவாக இருக்கா ஐ வாக்குங்கிறது பாசிட்டிவாக இருக்கா ஆன்ஸ் என்ன பண்ணணும் டோன் டைனு பண்ணணும் டுனா டைனு பண்ணணும் ரைட்டு இங்கே பாருங்கள் ஐ வாக்குடு பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்போ இங்கே டிட்டு ப்ளஸ் வாக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அதே நான் ஐ வாக்குடு பா பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னா நெகட்டிவாக எழுதணும் அப்போ டிடின் டைனு போடணும் இங்கே ஐ வாக்ஸ் இங்கே டஸ்ஸு ப்ளஸ் வாக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு வேர்பில் எஸ் வந்திருந்தா அங்கே டஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ டஸ் நாட் டைனு போடணும் அதே நெகட்டிவாக இருந்தால் பாசிட்டிவாக போடணும் அவ்வளோதான் ஸோ அது ப்ரெசண்ட்டாக பாஸ்ட்டாக எஸ் வந்திருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ப்ரெசண்ட்னா டூ பாஸ்ட்னா டிட்டு பாக்ஸ்னா அது அதே மாதிரி நெகட்டிவில் கொடுத்துருக்கோம் பட் நாட்டு தான் கொடுக்கணும்னு இல்லை நெவர் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க நெவர் ஐ ஹாவ் நெவர் எஃபிஷியன்னாலுமே நெவர்னாலுமே இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ ஐ ஹாவ் நெவர்னாலுமே இதுக்கான கொஷின் டேக் ஹேவே தான் வரும் புரியுதா ஸோ கொஷின் டேக் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஓகே கவனிங்க டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பாரிசன் இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பாரிசன் பார்த்துட்டு டேரெக்டாக
இன்னொன்று சூப்பர் லேட்டிவ் டிகிரி இந்த மூணுமே மொத்தத்தில் கம்பேர் பண்ணுறது அதனால் தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் பேர் வச்சுருக்காங்க புரியுதா பட் பாசிட்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் இவர மாதிரியே அவர் இருக்காருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டா அது பாசிட்டிவ் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் சமமாக இவர மாதிரியே இவரும் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அது பாசிட்டிவ் இவரை விட இவர் பெட்டராக இருக்காருப்பா அப்படின்னு ஒருத்தரை கம்பேர் பண்ணி இன்னொருத்தரை பெருசாக சொன்னோன்னா அது கம்பேரிட்டிவ் ஒரு குரூப்போட கம்பேர் பண்ணி இவர் தான்ப்பா பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அது சூப்பர் லேட்டிவ் அப்போ இவரை மாதிரி இவருனா பாசிட்டிவ் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்த்த மட்டும் பேசுகிறப்ப இவரோட இவர் நல்லா இருக்காருப்பா அப்படின்னா கம்பேரிட்டிவ் ஒரு குரூப்பை கம்பேர் பண்ணி இவர் தான்டா பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னால் அது சூப்பர் லேட்டிவ் புரிஞ்சா இதை எப்படி சார் ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அப்படின்னா ஆஸ் ஆஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்துடும் நடுவில் டேஷ் இருக்கும் இல்லை ஸோ ஆஸ் இப்படி இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ்னா டேஷ் கொடுத்து பின்னால் தேன் இருக்கும் சூப்பர் லேட்டிவ்னா தேக் அப்புறம் டேஷ் வரும் இந்த மூணு முக்கியம் பாசிட்டிவ்னா ஆஸ் ஆஸ் ஸோ ஆஸ் வரும் கம்பேரிட்டிவ்னா டேன் வரும் சூப்பர் லேட்டிவ்னா தேவ் வரும் அது சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீடியோ கட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா கவனிங்க பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த வேர்டு வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அந்த வேர்டு அப்படியே இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்ட்ராங் இல்லைனா டால் அப்படின்னா அது அப்படியே வரும் பாசிட்டிவில் கம்பேரிட்டிவ்னா டாலர் ஸ்ட்ராங்கர் அப்படின்னா அந்த இஆர் சேரும் ஏன்னா டாலர் தேன் ஸ்ட்ராங்கர் தேன் வருது இல்லையா அதனால் சூப்பர் லேட்டிவ்னா டாலஸ்ட் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு ஏன்னா முன்னால் யார் வந்துடுவா த வந்துடுவா சில நேரம் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை குட்டு குட்டுங்கிற வார்த்தை பாசிட்டிவ் வந்துடும் ஆஸ் குட் ஆஸ் அவரை மாதிரியே இவர் அப்படின்ட்டு கம்பேரிட்னா பெட்டர் அப்படின்னு வரும் அவரோட அவர் எப்படி இருக்கார் பெட்டராக இருக்கார் சூப்பர் லேட்டிவ்னா பெஸ்ட்டுன்னு இவர் தான் பெஸ்ட் அப்படின்ட்டு புரியுங்களா இது டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் கண்டிப்பாக டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் கேள்வி வரும் கேட்டால் போட்டுருவோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக டென்ஸ் ஸோ இங்கிலீஷ்க்கே ரொம்ப பேசிக்காக தேவைப்படுறது டென்ஸ் தான் கரெக்டாக இந்த டென்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக ஒரு விஷயம் தெரியணும் ப்ரெசன்ட்டு பாஸ்ட்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் நமக்கு வந்து ஸ்கூலில் இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இதை வந்து வேர்ப் த்ரீ அப்படின்னு இருப்பாங்க அது தேர்ட் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சில பேர் யோசிப்பேன் தெரியல ஏன் இந்த தேர்ட் வேர்ப்ன்றாங்க அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலி செகண்ட் வேர்ப் இதான் ஃபஸ்ட் வேர்ப் அப்போ வி ஒன் வி டூன்னு இதை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் சொல்லி கொடுத்து இதை வி த்ரீ கூட சொல்லியிருப்பாங்க இதை வி டூ இதை வி ஒன்று நினச்சிக்கோங்க இதையா இதுதான் வி ஒன்று இது வி டூ அது வி த்ரீ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பை பையோட பாஸ்ட் அண்ட்ஸ் பாட் பாட்டுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் என்ன ஒன்று அதே பாட்டு தான் வரும் இதுவே டூ அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸு டிட்டு அப்படின்னா பாஸ்ட் டென்ஸு டட்னு அப்படின்னா அது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இந்த மாதிரி இருக்கும் புரியுதா சரி தான் ப்ரெசன்ட் பாஸ் எது சொல்கிறேன்னா இது வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்கும் இது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கும் இது பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்கும் பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் தான் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வேர்பில் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் புரியுதா ரைட்டு இது டென்ஸுக்கான ஒரு பேஸ் அடுத்து கவனிங்க டென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மூணு இருக்கு போத பேசிக்காக ப்ரெசன்ட்டு பாஸ்ட்டு ஃபியூச்சர் அதுலேயுமே சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு நாலு இருக்குது இதில் சிம்பிள்னா சிம்பிளாக இருக்கும் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்க விஷயம் நடந்த விஷயம் நடக்க போகிற விஷயத்த அப்படியே சொன்னால் அது ப்ரெசண்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்னு ஒன்று இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிறது முன்னாடி நடந்தது இனிமேட்டுக்கு நடக்க போகிறது கண்டினியூஸ்னால் தொடர்ச்சியாக நடக்கிறது முன்னாடி நடந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸு இப்போ நடந்துகிட்டே இருக்குன்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸு நாளைக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸு இதில் பர்ஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்னா முடிஞ்சு போனால் தான் பர்ஃபெக்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம் புரியுதா கன்ஃபார்மாக முடிஞ்சு போச்சு அந்த வேலை நடந்து முடிஞ்சிருச்சுனா தான் அது பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா ரொம்ப நாளாக நடந்து முடிஞ்சது அப்போ நடக்கிறது நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறது நடந்து முடிஞ்சது ரொம்ப நாள் இழுத்தடிச்சு நடந்து முடிஞ்சது அப்போ நடந்து முடிஞ்சிருச்சு தானே அப்போ இப்போ ஜஸ்ட் நவு நடந்து முடிஞ்சுன்னா அது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் நேற்றே நடந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் நாளைக்கு நடந்து முடியும் நம்மளால் எப்படி சொல்ல முடியும் அதனால் இந்த பர்ஃபெக்ட்னும் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸும் ஃப்யூச்சரில் வராது ஸோ சிம்பிள் இங்கேயும் வரும் இங
நடந்து முடிஞ்சதுங்க முடிஞ்சது ஃப்யூச்சரில் எப்படி தெரியும் சொல்ல முடியாது ஸோ அப்போ அனலிட்டிக்கலாக யோசிச்சு பார்க்குறப்ப இதான் லாஜிக் ஓகே இப்போ சிம்பிள் பர்சன் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரே முடிஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ சிம்பிள் பர்சன் நினச்சா ஐ ஆம் வாக் இது சிம்பிள் பர்சன்டென்ஸு ஐ வாஸ் வாக்குடு இது சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸு இதே ஐ ஷேல் வாக் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அதுலேயுமே ஃபியூச்சர் டென்ஸில் ஷேலு பில்லு ரெண்டு வரும் ஐக்கும் வீக்கும் மட்டும் ஷேல் வரும் மற்றபடி ஹி ஷி இட்டு தே யூ எல்லாருக்கும் வில்லு போடுவாங்க ஐக்கும் வீக்கும் மட்டும் ஷேல் போடுவாங்க அப்போ ஷேல் வந்தால் அது ஃபியூச்சரு பாஸ்ட் டென்ஸ் ஈடி முடிஞ்சிருந்தால் பாஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிளாக இருந்தால் அது பெசன் டென்ஸ் இது சிம்பிள் பெசன் டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் கண்டினியூஸ்னா வேர்போட ஐஎன்ஜி இருக்கும் இப்போ ஐ ஆம் வாக்கிங் அப்படின்னா பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் ஐ வாஸ் வாக்கிங் அப்படின்னா பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஐ ஷால் பி இங்கே முன்னாடி பி வரும் அதை விட்டேன் ஐ ஷால் பி வாக்னு வரும் புரியுதா ஸோ ஐ ஷால் பி வாக்கிங் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் இதே பர்ஃபெக்டாக ப்ரெசண்டில் உங்களுக்கு ஹேவு ஹேஸு வரும் ஹேவும் ஹேஸும் வரும் ஹேவ்னா நான் முன்னாடி சொன்னேன் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் ஐஏ வி யூ தேக்கு ஹேவ் போடுவோம் ஹீ ஷீட்டுக்கு ஹேஸ் போடுவோம் அதே மாதிரி வேர்பு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக இருக்கும் அப்போ ஹேவோ ஹேஸோ வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர்ப் உள்ளே வந்திருந்தால் அது ப்ரெசண்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் அதே மாதிரி ஹேவோ ஹேஸோ வந் சாரி ஹேடு வரும் இங்கே ஹேடு வரும் ஹேடு வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வந்திருந்தால் அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ஃபியூச்சரில் பர்ஃபெக்ட் வராது பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னா இப்போ ஐ ஹாவ் பீன் வாக்கிங் ஐ ஹாவ் பீன் வாக்கிங் அப்போ ஹேவும் வந்திருக்கும் ஐஎன்ஜியும் வரும் ஹேவும் ஐஎன்ஜி வந்தால் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேஸும் ஐஎன்ஜி வந்தால் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஹேடோட ஐஎன்ஜி வந்தால் ஐ ஹேட் பீன் வாக்கிங் அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக நான் நடந்து முடிச்சிட்டேன்னு அர்த்தம் அப்போனா அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் வரும் எதுக்கு சார் இதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுப்பாங்க கேள்வியில் பாதி சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசியிருப்பாங்க இங்கே இந்த நாள் இந்த இவ்வளோ விஷயங்கள் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அது ரிலவெண்ட்டாக இருக்க ஆப்ஷனை நீங்கள் இங்கே தூக்கி போடணும் அவ்வளோதான் அதான் விஷயம் படித்து பார்க்குறப்ப இந்த லாஜிக்ஸில் எந்த லாஜிக் வருதுன்னு பாருங்கள் ஆப்ஷனில் அந்த லாஜிக்கை அப்படியே அப்ளை பண்ணும் ப்ரெசன்ட்னா ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட்னா பாஸ்ட் ஃபியூச்சர்னா ஃபியூச்சர் அப்ளை பண்ணும் அவ்வளோதான் இதுதான் விஷயம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வாஸ் வந்தால் ஆப்ஷனில் வாக்கு வாக்குடுன்றது எப்படி வாக்குடு தானே போடுவீங்க அவ்வளோதாங்க அதுதான் விஷயம் டென்ஷன் வச்சு பயப்படாதீங்க இவ்வளோதான் ஸோ ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷில் கிராமர் ரிலேட்டாக இருக்க விஷயங்களை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக புரிகிற மாதிரி என்ன தேவையோ அதை மட்டும் கரெக்டாக உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் புரியுதா ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசி வாய்ஸ் வேறு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சாரி அதை விட்டு ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் வெரி சாரி இதை விட்டேன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் நான் செஞ்சேன்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அது செய்யப்பட்டதுன்னு வந்தால் பேசிவ் வாய்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐ வின் த மேட்ச் இது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் த மேட்ச் வாஸ் ஓன் பை மீ ஐனா இங்கே நீங்கள் மீயை யூஸ் பண்ணணும் அதாவது சப்ஜெக்ட் வேர்பு கண்டென்ட் வரணும் இதில் கண்டென்ட் வேர்பு சப்ஜெக்ட்னு வரும் கடைசியில் சப்ஜெக்ட் வரும் நான் மேட்சை வென்றேன் மேட்ச் என்னால் வெளிலப்பட்டதுன்னு வரும் சேம் டைம் இங்கே கண்டிப்பாக பேசி வாய்ஸில் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் யூஸ் ஆகிருக்கும் ஏன்னா நான் செஞ்சேன் ஆ நான் செஞ்சேன்னா அது ப்ரெசென்ட் அது என்னால் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு வரப்போ அது கண்டிப்பாக பாஸ்டில் தான் வரும் செய்யப்பட்டதான் முன்னாடி முடிஞ்ச மாதிரி தான் வரும் அப்போ ஆக்டிவ் வாய்ஸ் தான் இப்போ நடக்கிற மாதிரி வரும் பேசி வாய்ஸும் முடிஞ்சதுங்கிற மாதிரி தான் வரும் அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுலேயுமே அதே தான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஹேவ் இங்கே வந்திருந்தால் இங்கேயுமே ஹேவ் தான் வந்திருக்கும் இங்கே ஈஸ் வந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் அதான் விஷயம் ஸோ ப்ரெசண்ட்னா ப்ரெசண்ட்டு கண்டினியூஸ்னா கண்டினியூஸ் பர்ஃபெக்ட்னா பர்ஃபெக்ட் அந்த லாஜிக்ஸையும் கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க இது ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசி வாய்ஸ் ஓகே ஸோ ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கேன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இது எனக்கு தெரிஞ்சு என்ஃபாதாக இருக்கும் கடைசி நேரத்தில் இப்போதைக்கு புரியுதுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு முக்கியமான வ